హాయ్ స్టూడెంట్స్ హవర్ యూ ఆల్ వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ వాళ్ళ ఇన్ తెలుగు నా పేరు వివేక్ ఈ రోజు మనము జై మెయిన్స్ కి సంబంధించిన ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం నాన్న ఓకే రైట్ సో ఈ చాప్టర్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ బేట ఖచ్చితంగా ఈ చాప్టర్ లోంచి వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్ అయితే కన్ఫామ్ గా వస్తుంది నాన్న ఓకే రైట్ సో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ చాప్టర్ లో నుంచి వెళ్ళి మీకు ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఏ వస్తుంది నాన్న ఓకే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఓకే సో ఈ చాప్టర్ చాలా సింపుల్ చాప్టర్ ఈజీ చాప్టర్ ఇంకా కొన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి నాన్న ఓకే ఆ ట్రిక్స్ కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే అన్ని ఫార్ములాస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ చాప్టర్ లో వచ్చిన ప్రతి ఒక్క న్యూమెరికల్ మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు నాన్న ఓకేనా రైట్ బెడ సో ఇది జే సిరీస్ కాబట్టి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి వెళ్ళి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఈ చాప్టర్ నుంచి వెళ్ళి ఎన్నైతే కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయో ఓకే కొన్ని క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఇక్కడ కలెక్ట్ చేస్తాను నేను ఆ క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం నాన్న ఈ రోజు ఓకేనా రైట్ బెడ సో మీరు కూడా నాతోటి ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి ఓకే సో దానికంటే ముందు ఈ చాప్టర్ మీ కాలేజ్లో అయిపోయే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా లర్న్ చేసే ఉంటారు ఇంకా కొన్ని న్యూమరికల్ ప్రాక్టీస్ చేసే ఉంటారు కాబట్టి ఓకే నాతో పాటు ఇప్పుడు న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేయాలి నాన్న ఓకేనా రైట్ సో క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే కంటే ముందు అందరూ పెన్ను బుక్ ఓపెన్ చేసి రెడీగా ఉండండి ఎందుకనంటే నేను ఇక్కడ కొన్ని మీకు ప్రతి ఒక్క టాపిక్లోని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ట్రిక్స్ చెప్తాను నాన్న అవన్నీ మీరు రాసుకోవాలి ఓకే సో ఒక షీట్లో కనుక రాసుకున్నారు అనుకోండి ఆ షీట్ అనేది మీ రూమ్లో పేస్ట్ చేసుకోండి రివిజన్ చేసేటప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఈ ఫార్ములాస్ అనేటివి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి నాన్న ఓకేనా రైట్ సో మీకు ఈ అడిషన్ గా ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా రాసుకుంటే బాగుంటా సార్ అని అనుకుంటే కనుక మీ ఇష్టం రాసుకోండి పక్కకు ఓకే ఎక్కడికి వెళ్ళి నేనైతే చెప్పిన పాయింట్స్ మాత్రము కవర్ చేయండి అన్ని ఓకే రైట్ ఎక్స్ట్రాగా రాసుకోవాలంటే రాసుకోండి నో ప్రాబ్లం సరేనా రైట్ బెడ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి ఎస్ సో చూడండి నాన్న సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటే అందరు తెలిసిన విషయమే కదా సో కరెంట్ అనేది ఒక సెకండ్లో ఓకే ఒక సెకండ్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే ఒక సెకండ్లో వన్ సైకిల్ అయింది అనుకుంటున్నాం ఓకే రైట్ సో హాఫ్ సెకండ్లో కరెంట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇటు పోతుంది నెక్స్ట్ హాఫ్ సెకండ్లో కరెంట్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పోతుంది నాన్న హాఫ్ హాఫ్ సెకండ్స్ ఓకేనా ఇది హాఫ్ సెకండ్ ఇది హాఫ్ సెకండ్లో ఓకే సో దీన్నే మనం ఏమంటాం ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అని చెప్పేసి అని అంటాం కరెంట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఆల్టర్నేట్లీ విత్ టైమ్ ఓకే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ మే ఆర్ మే నాట్ చేంజ్ అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఓకే రైట్ బెడ సో ఇదేంది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ యొక్క వేవ్ ఫామ్ కదా సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ ఫార్ములాలో ఉంటుంది ఓకే ఐ అంటే ఏంటి ఇన్స్టాంటేనియస్ ఐ నాట్ అంటే ఏంటి పీక్ కరెంట్ నాన్న ఓకేనా అట్లానే ఇవి ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ ఓకే సో ఫస్ట్ టైం ఇట్లా పోతుంది కరెంట్ నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా పోతుంది ఓకే సేమ్ ఇక వోల్టేజ్ ఈస్ చేంజింగ్ ఆల్టర్నేట్లీ విత్ టైమ్ ఓకే సో వోల్టేజ్ ఈస్ చేంజింగ్ ఆల్టర్నేట్లీ విత్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ ఓకే సేమ్ ఇవి ఫార్ములా కూడా జస్ట్ ఐ ప్లేస్ లో వి పెట్టేసేయండి అంతే వి అంటే ఏంటి ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ వి నాట్ అంటే ఏంటి పీక్ వోల్టేజ్ అన్న ఓకే ఈ పాయింట్స్ అన్ని రాసుకోండి జాగ్రత్తగా ఓకే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ సో ఈ విధంగా ఉన్నా కానీ దీన్ని మనం ఆల్టర్నేట్ ఆల్టర్నేట్ టైంతో పాటు చేంజ్ అవుతుంది కదా దాని యొక్క డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతున్నది అవునా డైరెక్షన్ చేంజ్ అయితే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటాం సో దీని యొక్క డైరెక్షన్ కూడా సింగిల్ డైరెక్షన్లో ఉన్నది కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ కరెంట్ ఓకే సో ఇది కూడా డైరెక్ట్ కరెంట్ అవునా సో టైంతో పాటు దాని యొక్క డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతలే ఓకే ఇది కూడా డైరెక్ట్ కరెంటే అవునా ఇది కూడా డైరెక్ట్ కరెంటే అవునా ఎస్ బట్ సో యావరేజ్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ సో చూడండి నాన్న సో మెయిన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్మ్ ఏంటంటే ఇవి ఐ యావరేజ్ ఫార్మ్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీరో టు టి ఐ ఇంటూ డిటి బై టి నాన్న ఓకే ఇక్కడ ఐ అంటే ఏంటి ఐ నాట్ సైన్ ఒమ్మిగా టి ఓకే జస్ట్ ఇక చూడండి ఐ తీసేసి వి పెట్టినా ఓకే యావరేజ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది నాన్న అంతే ఓకే ఐ తీసేసి వి పెట్టిన ఇక్కడ వి ప్లస్ లో ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి మీరు వి నాట్ సైన్ ఒమ్మిగా టి సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి నాన్న అంతే ఓకేనా రైట్ సో హాఫ్ సైకిల్ లో యావరేజ్ కరెంట్ ఏమైతుంది అంట
ఐఆర్ బ్రేజ్ ఫార్ములా ఒకటి రాయండి జస్ట్ ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ పెట్టండి అన్న అంతే ఓకేనా సేమ్ కాపీ పేస్ట్ ఇక నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ కూడా ఓకే విఆర్ఎంఎస్ కి కూడా సేమ్ కాపీ పేస్ట్ జస్ట్ ఐ ప్లేస్ లో వి పెట్టాలి అంతే ఇంకేం లేదన్న ఓకే సో ఐఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫుల్ సైకిల్ లో ఏం వస్తుంది అంటే ఐ నాట్ బై రూట్ టూ వస్తుంది ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే యావరేజ్ ఏం వచ్చింది జీరో వచ్చింది కదా ఫుల్ సైకిల్ లో ఇక ఫుల్ సైకిల్ లో మాత్రం ఐ నాట్ బై రూట్ టూ ఓకే సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ విఆర్ఎంఎస్ నేను చెప్పిన కదా ఐ తీసేసి జస్ట్ వి పెట్టాలి సార్ అవునా వి పెట్టాలి నాన్న అంతే ఓకే రైట్ బెటా సో వి ఈక్వల్ టు వి నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ ఓకే సేమ్ ఉంది కదా మొత్తం మొత్తం సేమే ఓకే రైట్ సో ఇన్ ఎగ్జామ్ హిఫ్ ఈ నాట్ గివ్ వోల్టేజ్ టెన్ సో ఎగ్జామ్ లో వోల్టేజ్ ఏమి ఇయ్యకుంటే మీరు మాత్రం ఏ వోల్టేజ్ తీసుకోవాలంటే వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టూ ట్వంటీ వోల్ట్ ఓకే ఇది ఏ వోల్టేజ్ అవుతుంది అంటే ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ అవుతుంది అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి అయిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ హర్ట్స్ తీసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో వోల్ట్ మీటర్ అండ్ అమ్ మీటర్ ఆల్వేస్ మెజర్ ద మెజర్ ఇన్ ఎ సర్క్యూట్ విఆర్ఎంఎస్ ఐఆర్ఎంఎస్ ని మెజర్ చేస్తాయి నాన్న ఓకే రైట్ బటా సో యో ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ అయితే పెట్టినా ఓకే ఇక్కడ ఏ వోల్టేజ్ మెజర్ చేస్తుంది విఆర్ఎంఎస్ ని మెజర్ చేస్తుంది ఓకే రైట్ బటా ఇవి ఇక్కడ సైన్ ఓకే ఇది వోల్టేజ్ ఇక్కడ సైన్ ఇక ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటున్నా ఓకే సో ఇది చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ కరెంట్ అయితే పోతుంది కదా ఈ అమ్ మీటర్ అనేది ఏ కరెంట్ ని మెజర్ చేస్తుంది ఐఆర్ఎంఎస్ ని మెజర్ చేస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ సో గివెన్ దాట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ అని చెప్పేసి అని అనుకుందాం ఓకే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ కదా ఇది వాట్ ఈస్ ఎనర్జీ డిసిబేటెడ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటే ఎనర్జీ ఫార్మ్ ఏది ఐ స్క్వేర్ ఆర్టీ కదా ఇక్కడ ఐ అంటే ఏంది ఆర్ఎంఎస్ తీసుకోవాలన్న ఐఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ టీ అనమాట ఓకే లేదా విఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇంటూ టీ సరేనా ఈ ఫార్మ్ యూజ్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఐ ప్లస్ లో ఐఆర్ఎంఎస్ పెట్టుకోండి అన్న అంతే ఇక ఓకే ట్రిక్ టు క్యాల్కులేట్ ఐఆర్ఎంఎస్ ఆర్ విఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ ఓకే సో యావరేజ్ ఓకే ఇన్ ఎ ఫుల్ సైకిల్ యావరేజ్ ఫుల్ సైకిల్ లో ఓకే సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా రైట్ బట్ సో ఇక్కడ ఈ యావరేజ్ వాల్యూ ఫుల్ సైకిల్ లో ఏమవుతుందంటే సైన్ ఒమేగా టీ ఏమవుతుంది జీరో కాస్ ఒమేగా టీ ఏమవుతుంది జీరో సైన్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ వస్తే వన్ బై టూ రాసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాస్ స్క్వేర్ వస్తే వన్ బై టూ అంటే సైన్ కాస్ ఏదో వచ్చినా కానీ జీరోలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్క్వేర్ లో వస్తే వన్ బై టూ రాయాలి ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యూమరికల్ సాల్వ్ అవుతుంది మీరు ఎన్నో న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేసింది కాబట్టి సో అఫ్కోర్స్ ఈ ట్రిక్ అనేది మీకు గుర్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అన్న ఓకే రైట్ బెటర్ సో ఈ ట్రిక్ ద్వారా మీరు న్యూమరికల్ చాలా అంటే చాలా తొందరగా సాల్వ్ చేయొచ్చు నాన్న ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి సరేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి కాస్ ఒమేగా టీ లేదా ఐ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి కాస్ ఒమేగా టీ ఓకే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అచ్చా రెండు సేమే ఉన్నాయా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి కాస్ ఒమేగా టీ లేదా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి సైన్ అన్న ఇది సైన్ ఓకే ఒకటేమో కాస్ ఒకటేమో సైన్ ఇక ఓకే రైట్ బెటా ఏ ప్లస్ బి సైన్ ఒమేగా టీ అనుకోదు ఏది వచ్చినా కానీ ఓకే సో ఇక్కడ మనము రూట్ ఒకటి పెట్టి ఫార్ములా రాస్తాం కదా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీరో టు టీ ఐ స్క్వేర్ డిటీ బై టీ రాస్తామా సో దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ లెక్క ఉందా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కదా ఇవి ఏ స్క్వేర్ కి ఏ స్క్వేర్ రాసేసిన బి స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ వస్తుంది కదా కాస్ స్క్వేర్ అంటే ఏమన్నా వన్ బై టూ అన్న అవునా ఇవి కాస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇవి వన్ బై టూ రాసేసిన ఇవి బి స్క్వేర్ కి అయితే ఉన్నది టూ ఏబి కాస్ టీటా అంతేనా రైట్ సో కాస్ దేంది జీరో రాయాలని చెప్పేసి అన్న అవునా మొత్తానికి అయితే ఇది వస్తుంది మెల్ల వేసుకోండి మీకే వచ్చేస్తుంది ఓకే రైట్ బట్ సో ఇక్కడ అయితే మీకు అయితే డీటెయిల్ గా కాదు ఓకే ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అని మాత్రమే చెప్పగలుగుతాను అన్న ఓకే డీటెయిల్ గా అయితే మీరు కాలేజ్లో అకాడమీలో ట్యూషన్స్ లో ఎక్కడొక దగ్గర నేర్చుకునే ఉంటారు కాబట్టి ఈ మొత్తం ఐడియా ఉంది అనుకుంటున్నా ఓకే రైట్ బట్ సో ఇప్పుడు అండి ఏ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ బి కాస్ ఒమేగా టీ క్వశ్చన్ లో ఇది ఇచ్చాడు ఓకే దీని ఐఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏంటి అనుకోండి అని అన్నాడు ఓకే సో దీని హోల్ స్క్వేర్ చేయండి ఏమొస్తుంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి
cos omega t kada avuna a square ki a square raayali sin square ante 1 by 2 b square ki b square raayali cos square ante 1 by 2 2ab ki 2ab raashna sin ganpisthe em annana nenu 0 0 pettukolanu kada em ochindi a square by 2 plus b square by 2 a square by 2 plus b square by 2 ochinda right nanna next so meeku yo ippudu idi ichindo a sin omega t plus b cos omega t okay right beta so ikkada idi endante idi shm lo unna trick idi shm lo shm lo oka wave equation aithe ichadu kada right beta deeni oka net amplitude enta anante you under root of a square plus b square rastam kada sin omega t plus pi avuna kada ee phase difference aithe ikkada rasukuntam avuna phase difference ankoda ante b by a avuna endukante ee chudandi ikkada nemo a unnadi ikkada nemo b unnadi ide emo phase kada ఈ పై వాల్యూ ఇది అవుతుంది ఓకే అర్థమైందా బేట ఇదేంది ఏ నెట్ అన్నట్టు ఏ నెట్ ఏమైంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అనమాట కదా అండ్ ఇది ఎస్హెచ్ఎం లో అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ లో ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తామో మీ నేనైతే మీకు చూపెట్టినా కదా దీనిలో ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు అంటే ఎస్హెచ్ఎం లో ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు మీకైతే ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే సో ఫర్ ఎస్ ఆర్ టూత్ వేవ్ ఐఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏమైతుంది ఇది అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ బెడా సో డిసి అంటే ఏంటి యూనిట్ డైరెక్షనల్ ఐడిసిస్ డైరెక్ట్లీ పోర్షన్ ఆర్ పవర్ త్రీ బై టూ సో హాట్ వైర్ అమ్మేటర్ని మనం యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఏసీ డిసి కలు కాలకులేట్ కోసము ఓకే సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అన్న ఎఫెక్టివ్ వాల్యూ అన్న రీడింగ్ ఆఫ్ ద అమ్మేటర్ అన్న వర్చువల్ వాల్యూ అన్న అన్నీ ఒకటే ఆర్ఎంఎస్ అన్నట్టు ఓకే రైట్ బెడా సో ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ అయితే అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే హాఫ్ సైకిల్లో ఫుల్ సైకిల్లో ఓకే సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ త్రూ ప్యూర్ రెసిస్టర్ ఒక రెసిస్టర్ మాత్రమే ఉన్నది ఓకే సో ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కాబట్టి ఓకే ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ లో ఈ వోల్టేజ్ కరెంట్ అయితే ఇది ఓకే ఇక్కడ ఎట్లా పోతాయి అంటే వోల్టేజ్ ఇంకా కరెంట్ ఒకటేసారి పోతాయి అవునా ఫేజర్ డైగ్రామ్ లో రెండు కూడా ఒకే ఫేస్ లో ఉంటాయి నా రెండు కూడా ఒకేసారి పోతాయి ఓకే రైట్ బడా సో ఇక ఇది అయితే మీకు తెలిసింది కదా ఐ నాట్ అంటే ఏంటి వి నాట్ బై ఆర్ అవునా నెక్స్ట్ ప్యూర్ ఇండక్టెన్స్ ఓకే ఇండక్టెన్స్ నేను తీసుకున్నాను నాన్న ఓకే రైట్ బడా సో ఇండక్టెన్స్ లో ఏమైతుంది ఫస్ట్ ఎవరు పోతారు వోల్టేజ్ ముందు పోతుంది నాన్న ఓకే కరెంట్ అనేది తర్వాత పోతుంది ఓకే కరెంట్ అనేది తర్వాత కొంచెం ఇది ఇది జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఉంది కదా రైట్ బెడా సో ఇక్కడ ఓల్టేజ్ లీడ్ ద కరెంట్ బై పై బై టూ రాసుకోవచ్చు లేదా కరెంట్ ల్యాక్ బై ఓల్టేజ్ బై పై బై టూ అని రాసుకోవచ్చు కదా అవునా కదా కరెంట్ ల్యాక్స్ ద ఓల్టేజ్ బై పై బై టూ మొత్తానికి అయితే డయాగ్రామ్ ఇది ఓకే ఇట్లా క్లాక్ వైజ్ అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఓల్టేజ్ నెక్స్ట్ కరెంట్ అన్నట్టు ఓకే ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా సంబంధించింది ఓకే రైట్ బెడా సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ ఒమేగా టీ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ తర్వాత కరెంట్ పోతుంది కదా అవునా ఫస్ట్ ఏమో వోల్టేజ్ నెక్స్ట్ ఏమో కరెంట్ ఓకే సో రైట్ బెడా సో ఇక్కడ ఐ నాట్ అంటే ఏంటి వి నాట్ బై ఎక్సెల్ అన్న ఎక్సెల్ అంటే ఏంటి ఒమేగా ఎల్ ఓకే రియాక్టివ్ ఇండెక్టెన్స్ అంటాము ఓకే ఎక్సెల్ ఓకే సో దీని మధ్యలో ఉన్న గ్రాఫ్ని మనక చూస్తే కనుక ఎక్సెల్కి ఒమేగాకి ఓకే ఎక్సెల్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఎక్సెల్ ఫార్మ్ అయింది ఒమేగా ఎల్ అవునా రైట్ బెడా సో ఎక్సెల్కి ఒమేగాకి ఎక్సెల్కి ఒమేగాకి మధ్యలో ఓకే సో దీని పవర్ వన్ దీని పవర్ వన్ ఉన్నది కాబట్టి అకోస్ ఏమైతుంది స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుంది కదా స్లోప్ ఏంది ఎల్ అవుతుంది అన్నట్టు అంతేనా రైట్ బెడా సో నెక్స్ట్ ప్యూర్ కెపాసిటెన్స్ ఒక కెపాసిటెన్స్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఓకే సో కెపాసిటర్లో ఏమైతుంది అంటే వోల్టేజ్ ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ముందు పోతుంది వోల్టేజ్ అనేది తర్వాత పోతుంది అన్న కరెంట్ అనేది ముందు పోతుంది వోల్టేజ్ అనేది తర్వాత పోతుంది ఓకే కొంచెం వెనకాల అని రాసిన ఓకే రైట్ బెడా సో ఫేజర్ డయాగ్రామ్ కనుక చూసుకుంటే ఇది డిగ్రీస్ ఓకే ఇక కరెంట్ లీడ్ ద వోల్టేజ్ బై పై బై టూ లేదా వోల్టేజ్ ల్యాక్ ద కరెంట్ బై పై బై టూ అని రాసుకోవచ్చు కదా ఈడ విఎల్ ఈడ ఐ ఓకే సో ఈడ ఈ ఫార్ములా అయితే తెలుసు మీకు కదా ఈడ ఐ నాట్ అంటే ఏంటి వి నాట్ బై ఎక్స్ఎల్ ఎక్స్సి కెపాసిటెన్స్ కదా ఎక్సి అంటే ఏంటి రియాక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ నానా ఓకే రైట్ బెడా సో దీనికి సంబంధించిన గ్రాఫ్ మనం వేస్తే ఎట్లా వస్తుంది ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఒమేగా సి కదా రైట్ సో ఇది చూడండి ఇది ఎట్లా ఉన్నది ఎక్స్సి ఈజ్ ఇన్వర్సిటీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఒమేగా అవునా ఇన్వర్సిటీ ప్రొపోర్షనల్ గ్రాఫ్లు అన్ని ఇట్లానే వస్తాయా వస్తాయి రైట్ బెడా నెక్స్ట్ ఈ మూడు కి మూడు ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ అవునా ఇగో దీనికి సంబంధించిన ఇగో మెయిన్ ట్రిక్ ఇదే నానా మీకు ఇది బెస్ట
మీరు న్యూమెరికల్ సాల్వ్ చేసే ఉంటారు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుని ఉంటారు కాబట్టి ఇవి ఈ డయాగ్రామ్ నాన్న ఈ డయాగ్రామ్ ఒక్కటి వచ్చింది అనుకోండి ప్రతి ఒక్కటి సాల్వ్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కటి సాల్వ్ అవుతుంది ఓకే రైట్ బెడా సో హియర్ విఎల్ అనేది పెద్దది అనుకుందాం ఓకే విఎల్ పెద్దది కాబట్టి విఎల్ మైనస్ విసి అవుతుంది అంతేనా రైట్ బెడా సో అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఏం వస్తుంది ఇక ఐ నాట్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఇది చూడండి ఇక ఇది మొత్తం ఏమంటే జెడ్ అంటాం జెడ్ అని ఇంపిడెన్స్ అంటాము ఓకే సో ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ ఏంటి అంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఓకే అండ్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ మైనస్ ఎక్సెసి హోల్ స్క్వేర్ నా ఓకేనా రైట్ సో ఇది పై ఓకే రైట్ సో టీ టై కూడా రాసుకోవచ్చు పై కూడా రాసుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే రైట్ సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ వి ఇది వోల్టేజ్ టర్మ్స్లో కదా సో టాన్ పై ఏం వస్తుంది డయాగ్రామ్ నుంచి వెళ్ళి అపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ అవునా ఇవి ఈడు ఉన్నది కదా ఇవి అపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ అవునా విఎల్ మైనస్ విసి బై విఆర్ అవునా కాస్ పై కాస్ పై నేమంటాం అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే అడ్జస్టెంట్ బై హైపర్టెనియస్ కదా హైపర్టెనియస్ అంటే ఏంది ఇదే కదా ఇది ఓల్టేజ్ టర్మ్స్లో ఓకే సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్లో వచ్చేసి ఇది అన్న గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ ఓకే ఇవన్నీ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ కేస్ విసి అనేది పెద్దది అనుకుంటే విసి పెద్దది కదా అయితే విసి మైనస్ విఎల్ రాసుకోవచ్చు ఇది కిందికి పోతే డయాగ్రామ్ మొత్తం ఇది అవుతుంది కదా ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక ఇక ఓల్టేజ్ టర్మ్లో ఓకే సో అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఏంది టాన్ పై ఏంది ఓకే సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అయింది కాస్ పై ఓకే సో ఇవన్నీ ఫార్ములా ఉన్నాయి ఇవి రెసిస్టెన్స్ టర్మ్లో ఓకేనా రైట్ బెడ సో ఈ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్లో ఇగో ఈ వోల్టేజ్కి సంబంధించిన గ్రాఫు గ్రాఫ్ అంటున్నా ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఇది రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించిన ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్లో కదా ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ నన్ను ఒక్క డయాగ్రామ్ తోటి మొత్తం చేసుకోవచ్చు కదా సింపుల్ అంటే సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్ అనేది తీసేస్తే ఏమైతుందో ఇక్కడ రాసిన మొత్తము ఓకే సి అనేది తీసేస్తే ఏమైతుందో రాసినాను ఓకే పవర్ ఇన్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి వోల్ట్ ఏంటి కరెంట్ వి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ కదా అవునా ఈ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్లో యావరేజ్ పవర్ అంటాము ఓకే వి నాట్ స్క్వేర్ బై జెడ్ ఓకే ఇంటు కాస్ పై పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్న కదా నేను పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే పవర్కు పక్కకు ఒక కాస్ పై అనేది వస్తుంది అన్న గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో యావరేజ్ పవర్ ఓకే రైట్ బడ సో ఇవి చూడండి వోల్ట్ ఏంటు కరెంట్ కదా సో ఇవో ఏంది వోల్ట్ ఏంటు కరెంట్ ఇవో వి నాట్ ఐ నాట్ బై టూ ఇంటు కాస్ పై సరేనా ఓకే రైట్ బెడ ఇవి లేదా ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు ఇవి వోల్టేజ్ ఆర్ఎంఎస్ లోనే రాసుకోవాలి ఓకే ఇది వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ కదా ఇవి వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ ఐఆర్ఎంఎస్ విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ కాస్ పై ఓకే విఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటి వి నాట్ బై రూట్ టూ ఐఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటి ఐ నాట్ బై రూట్ టూ ఇది కాస్ పై అవునా రైట్ బెడ సో ఇదేం వచ్చింది వి నాట్ ఐ నాట్ బై టూ వచ్చింది కదా అంటే మొత్తం అంటే ఏదన్నా కానీ రావచ్చు ఓకే ఆప్షన్ లేదన్నా ఇవ్వచ్చు ఇగో సే కాస్ పై అంటే ఏంటి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏదన్నా రావచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఓకే సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవడానికి కోసము అవునా రైట్ బెడ సో పవర్ లాస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్లో ఇక పవర్ ఫార్మ్ అయింది వి నాట్ స్క్వేర్ బై జెడ్ కదా ఇంటూ కాస్ పై ఫార్మ్ అయితే రాసేసిన అవునా ఇక్కడ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది జీరో డిగ్రీ ఈడ నైంటీ ఆడనేమో నైంటీనే కదా రైట్ బెడ సో ఈడ మ్యాక్సిమం కాస్ నైంటీ ఓకే సారీ ఈడ జీరో డిగ్రీ కదా కాస్ జీరో ఎంత వన్ అంటే మ్యాక్సిమం పవర్ లాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాక్సిమం పవర్ లాస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ కాస్ట్ నైంటీ పెడితే ఏమవుతుంది జీరోనే ఈడ కాస్ట్ నైంటీ పెడితే జీరో అంటే ఇక్కడ పవర్ లాస్ అనేది జరగదు మ్యాక్సిమం పవర్ లాస్ అనేది రెసిస్టెన్స్ దగ్గర జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇంపిడెన్స్ ఇక్కడ ఇది అవుతుంది కదా ఎందుకంటే ఇది జీరో అయిపోతుంది అవునా వి నాట్ బై జెడ్ అవునా సో ఇగో రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇంపిడెన్స్ మినిమం ఉంటే కరెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఓకే సో పవర్ లాస్ లో మ్యాక్సిమం పవర్ లాస్ లో ఓకే సో రెసిస్టెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది ఓకే కరెంట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి రెసోనెన్స్ ఓకే రెసోనెన్స్ కండిషన్ ఏంటంటే ఎక్సెల్ ఎక్వల్ టు ఎక్సెస్ అవుతుంది ఇది మొత్తం జీరో అయిపోయింది కాబట్టి జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అయింది జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్
ओके इंपर्डेंस के ओमेगा को ओके सो यो ये दिए दिन आना ओके एक्सेल इज इक्वल टू एक्स सी एन मार्टा आ कंडीशन देख रहा ओके रेजोरेंट फ्रीक्वेंसी मना को उस्ता दी इंपर्डेंस इज मिनिमम मन मार्टा ओके ना यो एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सेल आंटे ओमेगा इज ओमेगा सो ये वाणी उसको ने सर्किट बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर ये एक्सेल राइट बड़ा सो इधर इन्दी मैक्सिमम की आओ ना इधर इन्दी मैक्सिमम करंट आना टू वी नॉट बाय जेड डो आओ ना वी नॉट बाय ये दिया ना टू ओके चलो सो पावर ग्राफ ग्राफ बिटवीन द पावर आइंड डा ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे ओके राइट ना ना इन सीरीज एलसीआर सर्किट ये ट्यूनिंग सर्किट दी कंडीशन से ये � ओके सो आईआरएमएस वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू का था इधर इन्दे पीक ए द पे द दी आरएमएस वैल्यू पे द द आई नॉट पे द द आंटे आई नॉट ए पे द द नाले ओके राइट बड़ा सो क्वालिटी फैक्टर हो गुटवेट कौन ही फार्मूला ये इधर को नोट हो आओ ना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लें दी क्यूस्कर बाय टू आवना इंडक्टर्स और इन्हीं ताऊ उन्टा दे आकर स्टोर रहता दे आवना साइक्लिक प्रोसेस जरता उन्टा दे ऑसिलेट आई ताऊ उन्टा इका दा दान संबंधित चीन ही बननी आवना आ दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस लैपेड्स सो दिस ऑसिलेशन इस कॉल्ड एस एलसी ऑसिलेशन इन एलसी ऑसिलेशन सो टोटल एनर्जी एंटांटे ओके सो इधर ढंडे यो को दांत लाले मो एको टाउन सुनता है इनको दांत लाले मो तक्को टाउन सुनता है ना ना ओके राइट सो आई ते इधर स्टेप अप ट्रांसफर मरा ट्रेस स्टेप डाउन ट्रांसफर मरा कारण कौन आन को समो स्टेप अप ट्रांसफर मर लो ओके नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सेकेंडरी कॉइल शुड बी ग्रेटर देन प्राइमरी क in primary coil nana okay so input a please some of step up la low to the output and how high also good bit corner at one step down the condition on the two score okay so ideal transformer no power loss input power equal to output power non ideal tensor transformer this quote again but okay cut a most of the efficiency of satra now okay right but also you put a numerical man i'm solid them okay and alternating voltage in the chindo v is equal to 220 साइन 100 पाई टी चिन का था, राइट, सो वोल्ट इज अप्लाइड टू ए प्योरली रेसिस्टेंस, ओके रेसिस्टियो लोड, अंडे रेसिस्टेंस वैल्यू चिन ना, ओनली ओके रेसिस्टेंस मात्रा में उन्हें, ओके आ, द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, ओके हाफ ऑफ द पीक वैल्यू अंडे इन चली इड वर्क बोर्ड आने की इंतज़ार टाइम बढ़ते नहीं आओ ना नेन मी को अभियान बैच लो ऑसिलेशन चैप्टर लो ट्रिक का ही तो एक्सप्लेनेशन है गुरुत्व दान दर के राइट बड़ा सो मीन पोजीशन चली इड बोतुन रखा बट्टी साइन दे उन तो दी आओ ना कहता आओ ना आ साइन है राइट बड़ा स इनो चलेट के अंतर्गत ये 60 डिग्री होता है, अंते का था, आओ ना, करेक्ट का था बेटा, आ, आई थी ये दिन का टाइम पीरियड इंतर ना क्या पढ़े, टाइम पीरियड, ओमेगा इज़ी कॉल्ड इंतर चिंडो, 100, पाई इंतर चिंडो, का था, 100 पाई, ओमेगा आंटे फार्म में इंतर 2 पाई बाय टी, का था, सो 100 पाई, पाई पाई बाई इंतर ट्रिक द्वारा एक्सप्लेन जैसे तो ना नहीं हो, ओके? अंते 360 डिग्रीज के मतम, 360 डिग्रीज को समो, ओके? आ 360 डिग्रीज को समो, इधर टाइम इंतज़ार इसको तो ना दे, वन बाय फिफ्टी सेकंड इसको तो ना दे, आओ ना? आई ते 60 डिग्रीज को समो, एंटर टाइम इसको तो दे, आओ ना? यूनिटरी मेथड जैसे � so 1 by 50 into 6, 6 by 30, and 300 or change. How now? So 1 by 300, okay? So you have 3.0.3, you have to go, but ah, 
త్రీ తోడు కూడా స్టార్ట్ ఉన్నది కాబట్టి ఇదే నాన్న ఫైనల్ ఆన్సర్ కదా త్రీ పాయింట్ త్రీ మిల్లీ సెకండ్స్ అంతేనా కదా అవునా రైట్ బట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఈజీ ఉంది కదా అంటే ఎస్హెచ్ఎం తోటి కొంచెం రిలేటెడ్ తోటి సాల్వ్ చేసి పెట్టిన అవునా రైట్ బట్ సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము అండ్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ అ ఫిగర్ ఈస్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఏసీ సో జనరేటర్ ఎ స్క్వేర్ వేవ్ ద అవుట్పుట్ వేవ్ pattern monitored by cro would look close to okay so input lo naithe idi aithe ichtam nana output lo em ostadi ikkada chuste ganaka resistance tho aithe pedda problem aithe manaku em undadu kada capacitor aithe idu unnadi kada capacitor lo charging aitadi inka discharging anedi aitadi kada avuna first half cycle lo first half cycle lo charging aitadi charging aitappudu graph etlo ostadi manaku itlo ostadi kada charging lo నెక్స్ట్ హాఫ్ సైకిల్లో నెక్స్ట్ హాఫ్ సైకిల్లో ఏమొస్తుంది డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అంతేనా అవునా కదా రైట్ బెటర్ సో డిశ్చార్జింగ్ లో మనకి ఇట్లా వస్తుంది అంతేనా ఇది డిశ్చార్జింగ్ ఛార్జింగ్ ఇట్లా డిశ్చార్జింగ్ ఇట్లా ఉందా డిశ్చార్జ్ ర్యాపిడ్ ఒకటేసారి పడిపోయింది ఇది కాదు ఇవి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న కదా సో ఇదేమో ఛార్జింగ్ ఇదేమో డిశ్చార్జింగ్ అంతే కదా సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ next question for the given circuit commit uh, comment on the type of transformer used okay so a transformer idi manamu ippudu kanukkovali nana okay right so etla kanukuntamo chalo try cheyandi meer try chestunnara yes beta so answer entho vachindi mari okay chalo so chudandi nana ఇక్కడ ఇచ్చిన డాటా ప్రకారం చూస్తే ఈడ కరెంట్ ఇచ్చిండు ఈడ పవర్ ఇచ్చిండు కదా అయితే అవుట్పుట్ వోల్ట్ ఎంతనో కనుక్కుందాం ఫస్ట్ ఇది సెకండరీ కదా అవునా కదా ఇది మొత్తం సెకండరీ ఇది ఏమో ఇన్పుట్ ప్రైమరీకి సంబంధించింది అవునా కదా పవర్ ఫార్మ్ ఏంటి కరెంట్ ఇంటో వోల్టేజ్ కదా పవర్ ఎంత ఇచ్చిండు సిక్స్టీ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చిండు జీరో పాయింట్ వన్ వన్ అవునా ఇది సెకండరీ ఓకే సో విఎస్ సిక్స్టీ బాయ్ 0.11 పాయింట్ వన్ వన్ అవునా సో సిక్స్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ అంతే కదా ఎంత వస్తుంది సిక్స్ థౌజండ్ బై లెవెన్ ఎంత వస్తుంది నాన్న ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది సాల్వ్ చేసుకోండి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ వస్తుంది ఓకే అయితే ఇన్పుట్లో ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఎంత టూ ట్వంటీ ఇక్కడ సెకండరీ వోల్టేజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద ప్రైమరీ వోల్టేజ్ అవునా వోల్టేజ్ దేనిలో ఉన్నది ఎక్కువ అవుట్పుట్లో ఎక్కువ ఉన్నది కదా ఇన్పుట్లోనేమో తక్కువ ఉన్నది వోల్టేజ్ కదా ఇదేమో ప్రైమరీ ఇది అవునా సెకండరీలోనేమో ఎక్కువ ఉన్నది అంటే ఇదేంది స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కదా ఇన్పుట్లో అవుట్పుట్లో హై స్టెప్ అప్ ఉందా ఉంది ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎన్ ఏసీ కరెంట్ ఈజ్ గివెన్ ఓకే అదైతే ఇచ్చేయండి ఏ హాట్ వైర్ అమ్మిటర్ విల్ గివ్ రీడింగ్ రైట్ బెటర్ సో ఇక్కడ మనము ఐఆర్ఎంఎస్ ఐఆర్ఎంఎస్ హాట్ వైర్ అమ్మిటర్ ఎప్పుడు కూడా ఐఆర్ఎంఎస్ ని కనుక్కుంటుంది అంతేనా అవునా కదా ఫార్మ్ అయితే తెలుసు కదా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీరో టు టీ ఐ ఇంటూ ఈడ ఈడ నేమో టీ ఇదే కదా ఫార్ములా అవునా దీనికి సంబంధించిన ట్రిక్ ఏమన్నా నేను ఇది మొత్తం ఇలా సాబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసి ఏం అవసరం లేదు ఓకే డైరెక్ట్ దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి రూట్ పెట్టి అంతే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఐ వన్ ఇది మొత్తం హోల్ స్క్వేర్ కదా ఐ వన్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ వస్తే ఏమన్నా నేను వన్ బై టూ రాసుకోండి అన్న కదా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే ఐ టూ స్క్వేర్ కా స్క్వేర్ కా స్క్వేర్ అంటే వన్ బై టూ ప్లస్ టూ ఐ వన్ ఐ టూ సైన్ ఒమేగా టీ కాస్ ఒమేగా టీ కదా సైన్ కాసు అవునా సైన్ అన్న వచ్చిన కాస్ వచ్చిన ఏంది జీరోనే కదా మొత్తం అది మొత్తం జీరోనే ఇక మిగిలింది ఏంది ఇది ఆన్సర్ ఇక ఓకే టూ అనేది తెలిసాం కదా i1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ టూ స్క్వేర్ ఇదే నా ఆన్సర్ ఉందా అన్ రూట్ ఆఫ్ ఐ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ టూ స్క్వేర్ బై టూ ఉంది ఆప్షన్ బి ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాచ్ లిస్ట్ వన్ విత్ లిస్ట్ టు చూస్ ద మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్ గివెన్ బిలో సరే ఫేస్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ద కరెంట్ అండ్ ద వోల్టేజ్ ఇన్ ఎ ప్యూర్ రెసిస్టెంట్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది జీరోనే ఉంటుంది కదా జీరో ఉందా ఉంది అంటే ఫై ఏ అనేది టూ తోటి మ్యాచ్ అవుతున్నది ఏ అనేది టూ తోటి అచ్చా ఈ మూడు కరెక్ట్ అవునా ఈ మూడు ఇట్లా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది 
phase difference between the current and voltage in a pure inductance flow okay first voltage lead the current by 90 degrees kada voltage lead the current by 90 degrees. ah undi kada ego b anedi one thought match aitunnadi b anedi one thought match aitundi okay a anedi idi b anedi a okay okka nishamma phase different between the current and voltage in pure inductance voltage lead the current by voltage lead the current by 90 degrees correct Car are okay sorry sorry idi current leads voltage annadu kada idi gaadu sorry sorry nenu tappu cheppina kada ikkada nenu tappu pettina cheppadam correct ay cheppina ganni idi pettadam tappu pettina ah current lacks voltage ah idi raasukochu kada current lacks voltage by 90 degrees and correct idi raasukochu 100% raasukochu b anedi 3 thoti b anedi 3 thoti match ayyadu ante ee renditla idu anukuntu correct undala kada phase difference between current and voltage in pure capacitance flow capacitance flow voltage uh, current lead the voltage by 90 degrees current leads the voltage by 90 degrees current lead the voltage by 90 degrees idi correct kada uh, c anedi one thought match aitundi c anedi one ah uh, ide correct answer option d is the correct answer kada next phase difference between the current and voltage in lcr phase difference ओके सो टैन पाई एम दिना फार्मुला एक्सएल मैनस एक्ससी बै आर् कदा अवन डी इधे फोर तो कदा डी अने फोर तो मैच डी अने फोर तो मैच मोता इधे कदा अवना कदा इ मेन गिदे कदा गुर्तवासी गिडनेमो विएल उ सर गिडनेमो वीसी उ सर गिडनेमो वीआर उ कदम गिदेक आईपाइ अंत कदा इदेमो करंट इवेमो वोलटेज right now next an ac source rated 220 volt 50 hertz is connected to a resistor sare okate oka resistance unnadi ippadukaithe the time taken by the current to change from its maximum to irms value aha maximum nunchi irm irms ki pothundi maximum emo eedu untadi okay irms value enta i not by rho 2 kada ఇది మెయిన్ పొజిషన్ అనుకుందాం అంటే ఈ నుంచి లీడ్కి రావడానికి టైం ఎంత పడుతుంది అని అంటున్నాడు కదా అవునా కదా కరెక్టే ఈ నుంచి లీడ్కి రావడానికి టైం ఎంత పడుతున్నది ఓకే నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి ఎప్పుడైనా కానీ ఈ నుంచి లీడ్ పోతే సైన్ అంటాం ఈ నుంచి లీడ్ వస్తే కాస్ అంటాం అంటే కాస్ట్లో వన్ బై రూట్ టూ అంటే ఏ బై రూట్ టూ వన్ బై రూట్ టూ కదా వన్ బై రూట్ టూ ఎప్పుడు వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కదా రైట్ బెటర్ అంటే ఇది మొత్తానికి ఎంత ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అన్నట్టు అంతేనా అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి టైం పీరియడ్ ఎంత ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ హర్స్ ఇచ్చిండు కదా టైం పీరియడ్ అంటే రెసి ప్రోకల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే వన్ బై ఫిఫ్టీ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ బై ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ పడితే మరి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి ఎంత సెకండ్ పడుతుంది అంతేనా యూనిటరీ మెథడ్ సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టేమ్ వస్తుంది ఇంట్లో నుంచి 1 by 50 into 45 by 360. Kada? 5 nines are 45. 5 tens are 50. Kada? So, how much is 9 by 3, 6, double zero. Chin, kada? 9 fours are 36. So, 1 by 400. Kada? Auna, 1 by 4 and 0 0.25. Uh, 1 by 4 and 0 0.25. Kinde muna de mala vanda unna de. Auna? అంటే ఇది నేర్స్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ రాసుకోవచ్చు కదా ఉందా ఆప్షన్లో జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ ఓకే రైట్ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ సెకండ్స్ రాసుకోవచ్చా రాసుకోవచ్చు కదా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ సెకండ్స్ కదా టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ అంటే ఎంత మిల్లీ అవునా కదా కరెక్టేనా బేటా right so 2.5 into 10 power minus 3 milliseconds chalo option a is the correct answer next question chudana na in a series lcr circuit the inductive acha okay inductive reactance ent ichindo 10 ohm ichindo sare and the capacitive xc ent ichindo 4 ohm ichindo sare the resistance r r value ent ichindo 6 ohms ichindo 
the power factor okay in lay pedda di x c pedda kada so idi x l minus x c ide mo r avuna ide endi pi cos pi ne power factor anta kada avuna kada cos pi ne hmm. cos pi avuna so r by z kada din z anta kada hmm. r value ente chindo 6 z ante enti r square plus xl minus xc whole square kada 6 by r square 6 square plus xc minus xl ah uh, xl minus xc x xl minus xc kada xl minus xc 10 minus 4 enta 6 6 square malle kada simple question e vachindi ida 6 kada ide enta root 2 into 6 kada root 2 into 6 ide ide pain enta vachindi 1 by root 2 vachindi cos pi enta 1 by root 2 cos pi enta 1 by root 2 power factor undi option c is the correct answer next question in a circuit consisting of a capacitance and a generator with alternating emf i teachindo so i see the voltage and the current okay correct to phasor diagram for such circuit is phasor diagram nana so diagram lo so kode capacitor undi kada capacitors okay capacitor unnapudu కరెంట్ కి వోల్టేజ్ ఎట్లా ఉంటది 90 డిగ్రీస్ ఉంటదా 90 డిగ్రీస్ ఉన్నా చూసుకోండి ఒకటి ఇది 180 ఉంది ఇది 0 ఉన్నది కదా ఇదేమో సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నది కదా ఇది కరెక్ట్ ఇగా మొత్తానికి అయితే కదా 90 డిగ్రీ ఉంది కదా అవును రైట్ కెపాసిటెన్స్ ఇదేమో కరెంట్ కరెంట్ కి కెపాసిటెన్స్ కదా అవును రైట్ బడ సో ఇదేమో VR ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఇదైతే మొత్తానికితే మీకు అయితే తెలుసు కదా ఇదేమో రెసిస్టెన్స్ ఉంటది అవునా కరెంట్ కి వోల్టేజ్ కి కాపాలి కాబట్టి ఇది కరెంట్ ఇది వోల్టేజ్ కదా రైట్ బట సో ఆప్షన్ సి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న మ్యాచ్ లిస్ట్ వన్ విత్ లిస్ట్ టూ ఓకే చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఓకే లిస్ట్ వన్ చూడండి ఒమేగా ఎల్ గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా సి ఒమేగా ఎల్ గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా సి అయితే ఈ కేసులో ఏం వస్తుంది నాన్న చెప్పండి సో ఇది ఇది మీకు రెండు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఫస్ట్ గిది చూసుకోండి ఈ రెజోనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఈజీనే కదా ఏ ఒక్క రెండు తెలిసినా మిగతా అన్ని కరెక్ట్ అయిపోతుంది చూపిస్తా కూడా ట్రిక్ చూపిస్తా ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయా ఈక్వల్ ఏడు ఉంటాయి ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ లోనే కదా ఉండేది అవునా ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ లో ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అవునా రైట్ బడ సో ఇదేంది కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ఈఎంఎఫ్ ఆ పిఆర్ రెసిస్టెన్స్ లో కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ఈఎంఎఫ్ కదా అంటే బి అనేది వన్ తోటి మ్యాచింగ్ అవుతుందా చూడండి బి అనేది వన్ తోటి ఇగో బి అనేది వన్ తోటి వన్ తోటి వన్ తోటి ఓకే ఇది కరెక్టే ఉన్నది కదా అంతేనా నెక్స్ట్ రెజోనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెజోనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ లో మ్యాక్సిమం పవర్ వస్తుంది కరెంట్ కూడా మ్యాక్సిమం కదా మ్యాక్సిమం పవర్ లాస్ సో మ్యాక్సిమం కరెంట్ అక్కర్స్ ఆ డి అనేది త్రీ తోటి మ్యాచ్ అవుతుంది కదా డి అనేది త్రీ తోటి ఇగో డి అనేది త్రీ తోటి మ్యాచ్ అవుతుంది అంతేనా కదా రైట్ బడ కదా మీదే ఆన్సర్ ఇక ఆప్షన్ ఇదే ఓకే ఏ అనేది త్రీ తోటి మ్యాచ్ అవుతుంది చూసుకోండి ఒమేగా ఎల్ గ్రేటర్ దెన్ ఒమేగా సి ఎల్ అనేది పెద్దది కదా సో ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి దేని తోటి మ్యాచ్ అవుతున్నది త్రీ తోటి మ్యాచ్ అవుతుంది ఒక్క నిమిషము ఒక్క నిమిషము ఏ అనేది ఓకే ఏ వద్దు మనకు బి అనేది వన్ తోటి మ్యాచింగ్ అయింది కదా బి అనేది వన్ తోటి మ్యాచింగ్ అయిపోయింది డి అనేది త్రీ తోటి మ్యాచింగ్ అయింది ఏ అనేది త్రీ తోటి కదా ఏ అనేది త్రీ తోట ఓకే ఇక్కడ తప్పు పడ్డది అవునా ఎందుకంటే ఈడ త్రీ వచ్చింది మళ్ళీ ఈడ త్రీ వచ్చింది తప్పు పడ్డది అవునా కదా సి అనేది ఫోర్ తోటి మ్యాచ్ అవుతున్నది ఓకే సి అనేది ఫోర్ తోటి ఇది చూడన్నా మీరు కూడా గుర్తుపెట్టచ్చు ఇగో గుర్తుపెట్టచ్చు చూడండి ఎల్ పెద్దది అవునా ఇదేంది ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ సి కదా ఇదేంది ఆర్ అంతే కదా అంటే ఇదేంది వోల్టేజ్ లీడ్ ద కరెంట్ బై 90 డిగ్రీస్ వోల్టేజ్ లీడ్ ద కరెంట్ బై నైంటీ డిగ్రీస్ దీన్ని ఆన్సర్ కదా చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా వోల్టేజ్ లీడ్ ద కరెంట్ బై నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే 
so current lagged behind the applied voltage id raskochcha barabar raskoch voltage lead the current by 90 degrees leda current lag the voltage by 90 degrees raskochcha raskorada avuna a anedi 2 tot match ayavali a anedi 2 tot a anedi 2 tot matching avali kada hmm idendi omega l idendi capacitor peddadu kada so idendi xc minus xcl idendi r ante kada deen leendi ida current idendi current leads the voltage current lead the voltage ledha voltage lag the current antam avuna right beta so em antamo current lead the voltage antam inla current leads the voltage unda okay current lead the voltage undi c anedi fourth vote match aitundi c anedi fourth vote idi option c is the correct answer okay arthamainda beta iva idi koncham confusion anipiste ivo evaithe easy unayo dan solve cheskondi dan tot matching evaina rend aina ankonde correct kada madhe betteskondi meetha solve chese avasaram kuda ledhu time kuda waste kadu okay next question a 0.07 henry inductor and so l value ichinana 0.07 okay and 12 ohm resistor r value 12 ohms ichindo okay are connected in series to 220 volt acha ivu rendu series lo unnai okay idendi vrms 220 ante vrms anna kada gurtundi kada ah frequency entu ichindo 50 hertz sare the approximate current in the circuit and the phase angle approximate current antunnadu kada current current is equal to v by z ante na peak current ante i not ida i not royal ida v not royal okay ida peak current ante v not by z ida just current annadu kabatti just current annadu kabatti i is equal to v by z royal okay right beta so voltage endi vrms voltage ओके ना ये गुर्त ओके द अप्रॉक्सीमेट करंट इन द सर्किट एंड द फेस एंगल टैन पै एद ओके ऐंगल बिटवीन द करंट एंड द सोर्स वोलटेज रेस्पेक्टिवली पै वाल्यू ट्वेंटी टू बै सीना सर कम ओके सो वी वाल्यू एंता इदे कंफर्म अू ट्वेंटी कदा जेड वाल्यू इड उ रेबी आर् स्क्वे प्लस xl square kada xl the form in omega l omega ante 2 pi f kada 2 pi f f value ent ichindo 2 pi f value enta 50 l value 0.07 ante 7 by 100 raskochcha raskochcha kada idoko sunna idoko sunna 5 to the 10 kada ee sunna aithe payindi kada em ochindi 7 pi ochindi kada xl value ante na right beta so uh you solve this the meeku em ostadu anante solve cheddam iga i is equal to v not ante 220 by r square 12 square kada 12 square plus 7 pi whole square okay So 225, ah uh, sorry, 220 by a uh, Hindi value, matam mero calculate just again ka 25.059 no sir, nam use konde 25.059 no, okay? Iga idh me ko answer ho, ento sir nante ad calculate just se 8.72 sir nana, okay? Okay, 8. अंतना 
ఎంత వచ్చింది మనకు ఎక్స్ఎల్ సెవెన్ పై సెవెన్ పై బై ఆర్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ కదా అంతేనా కదా సెవెన్ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ సో ఇది పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ కదా ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ పై వెల్ అంతే కదా బేటా అచ్చా అవును ఇది సాల్వ్ చేసుకుంటే మీకు కదా వస్తుంది కదా ఇది ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ 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 పైంది ఇది ట్వంటీ టూ హోల్ స్క్వేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు కదా ఇది ఇది పోయింది టూ సిక్స్ జా టూ లెవెన్ జా ఎంత వచ్చింది అన్న లెవెన్ బై సిక్స్ వచ్చింది కదా టెన్ పై ఇస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై సిక్స్ పై ఈక్వల్ టు టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ లెవెన్ బై సిక్స్ కదా ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ బెటర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఏ సిరీస్ ఎల్సిఎస్ సర్క్యూట్ డ్రైవెన్ బై త్రీ హండ్రెడ్ వోల్ట్ ఎట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ హర్స్ కంటైన్ ఏ రెసిస్టెన్స్ ఓకే రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చిండు త్రీ కిలో కిలో అంటే టెన్ క్యూబ్ an inductor of inductive reactance xl value ichina na 250 pi ohms okay and an unknown capacitor c value endo telvadi mm. value of capacitor to maximum the average power should be maximize the average power so for the maximum power ki condition enti endi na na xl is equal to ఎక్సి కదా మాక్సిమం పవర్ది అవునా కదా ప్యూర్ ఇండక్టెన్స్ లాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాను లేదా ఎక్సెల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు టూ ఫిఫ్టీ పై ఎక్స్ సి ఫార్మ్ అయింది వన్ బై ఒమేగా సి కదా వన్ బై ఒమేగా సి ఒమేగా టూ పై ఎఫ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ ఇంటూ సి సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం వచ్చింది వన్ బై ఫైవ్ టు ద టెన్ కదా ఫైవ్ టు ద టెన్ హండ్రెడ్ పై కదా ఇది కింద హండ్రెడ్ పై ఇది కింద పంపండి ఓకే ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ పై కదా ఎంత వస్తుంది వన్ బై టూ ఫైవ్ త్రిబుల్ జీరో టూ ఫైవ్ త్రిబుల్ జీరో ఇంటూ పై స్క్వేర్ అవునా ఆడ బ్రాకెట్లో కూడా అండి పై స్క్వేర్ వాళ్ళు టెన్ తీసుకోండి అన్నాడు కదా ఓకే పై స్క్వేర్ వాళ్ళు ఎంతో టెన్ అవునా అవునా రైట్ బెటర్ సో వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ది వాల్యూ అయితే జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ కదా ఇవి మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి కదా ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ అంతేనా అవునా కదా రైట్ బెటా సో ఒక్క నిమిషము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సున్నాలు రావాలి కదా టోటల్ ఒక్క నిమిషం ఒకటి రెండు మూడు ఈడు ఒక సున్నా తక్కువ రాసిన నేను కదా సున్నా తక్కువ రాసిన మూడు ఇది నా అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ కదా ఈడ కదా టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోరే కదా రైట్ బట సో టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ అవునా సో దీది ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఇది పైకి పోతే టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ కదా టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఫోర్ మైక్రో ఫ్యారెడ్స్ ఫోర్ మైక్రో ఫ్యారెడ్ ఇదో ఫైనల్ ఆన్సర్ అన్న ఉంది కదా ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ బట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము A sinusoidal voltage, voltage I teach you know, 210 sin 3000 T is applied to a series LCR in which L value 10 million 10 power minus 3. Mm. Capacitance is 25 micron 10 power minus 6. Fire rates. Uh. Resistance value is 100. Oh, no? the phase difference between the applied voltage and the resultant current phase difference so tan pi okay for me in the xl minus xc by r kada so you put xl value and kundam omega l omega value in the omega value 3000 kada 3000 into l value in the chinana 10 into 10 power minus 3 10 into 10 power minus 3 kada ఈ మూడు సున్నాలు ఈ మూడు సున్నాలు పైన అంటే మొత్తానికి టెన్ ఓమ్స్ వచ్చింది ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ కదా రైట్ సో ఎక్స్ సి వాల్యూ అయింది వన్ బై ఒమేగా సి వన్ బై ఒమేగా అంటే ఎంత త్రీ థౌజండ్ కదా త్రీ థౌజండ్ సి వాల్యూ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ క
ఇంట్లో మూడు సున్నాలు ఇంట్లో మూడు సున్నాలు పైనాయి పైకి పోతే మూడు సున్నాలు ఉంటాయి కదా మూడు సున్నాలు ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీజా సెవెంటీ ఫైవ్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీజా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్జా హండ్రెడ్ ఒక సున్నా మిగిలింది అంటే మొత్తానికి ఫార్టీ బై త్రీ వచ్చింది కదా రైట్ బడా ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేసేద్దాం ఇంట్లో టెన్ పై ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ వాల్యూ టెన్ కదా మైనస్ ఎక్సీ ఫార్టీ బై త్రీ ఫార్టీ బై త్రీ అపాన్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చిండు హండ్రెడ్ అవునా ఇది టెన్ త్రీ సా థర్టీ మైనస్లో వచ్చింది ఏంది ఒక నిమిషం ఎక్కడో తప్పు చేసినాము ఈ ఎక్సెల్ వాల్యూ అబ్బా ఇది థర్టీ కదా నాన్న ఇది థర్టీ కదా ఓకే ఇది థర్టీ ఓకే అదే మైనస్లో అయితే జనరల్గా అయితే రాదు నైంటీ నైంటీ మైనస్ ఫార్టీ నైంటీ మైనస్ ఫార్టీ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బాయ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ సున్నా ఈ సున్నా పైంది కదా అవునా రైట్ బెడ సో ఫైవ్ సిక్సా అంటే వన్ బై సిక్స్ ఉందా టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై సిక్స్ ఉంది కదా నాన్న టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై సిక్స్ ఉంది సో ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై సిక్స్ ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ వస్తుంది నాన్న ఓకే వన్ బై సిక్స్ జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ ఓకే రైట్ సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూసినారా నాన్న ఇప్పటి వరకు ఏవైతే జే మెయిన్స్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయో అన్ని ఫార్ములా బేస్డే ఉన్నాయి అన్ని ఫార్ములా బేస్ స్టార్టింగ్లోనే అన్న కదా మెయిన్గా మీరు ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే ఫటాఫట్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫర్ ఎ సిరీస్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ ఐ వర్సెస్ ఒమేగా కర్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ఓకే టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఒమేగా ద సర్క్యూట్ ఈజ్ మెయిన్లీ కెపాసిటివ్ అవునా ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ది అవును కెపాసిటివ్ అది ఇండక్టివ్ది కదా రైట్ సో టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఒమేగా ద సర్క్యూట్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఇండక్టివ్ కాదు and omega r impedance of a circuit is equal to the resistance of the circuit ah impedance is equal to resistance correct to idi correct to idi correct kada ah it omega r impedance of a circuit is zero impedance zero idha kaadu chance ledu ante a inka c ne correct to unda a and c only correct kada a and c only correct next in a series lr xl equal to r anta and the power factor of a okay అచ్చా సో ఎల్ఆర్ సర్కిట్లో ఎల్ ఉన్నది ఇంకా ఆర్ ఉన్నది ఎల్ ఇంకా ఆర్ ఓకే ఇది ఎక్సెల్ ఇదేంది ఆర్ ఓకే రైట్ బెటర్ సో దీనిలో పవర్ ఫ్యాక్టర్ నేను తీసుకోండి అని అన్నాడు పి వన్ తీసుకోండి అన్నాడు ఓకే దీనిలో ఉన్నది పి వన్ సరే వెన్ కెపాసిటర్ విత్ కెపాసిటివ్ సి సచ్ దట్ ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ సి ఈస్ పుట్ ఇన్ సిరీస్ with the power factor becomes p2 ah uh, ipudu em ayindi ipudu capacitor kuda vachesindi kada idem ostadi xl minus xc idemo r kada ipudu mood unnai avuna xl is equal to xc is put in series the power factor become p2 the ratio of p1 by p2 ఓకేనా ఇదే కదా మొత్తానికి అయితే ఇచ్చింది సచ్ దట్ ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్సెస్సి రైట్ బెడ సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎక్సెల్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడు ఆర్ ఇచ్చింది కదా ఇదేంది ఆరే కదా పవర్ ఫ్యాక్టర్ పి వన్ బై పి టూ కాస్ ఇక్కడ పై వన్ ఇక్కడ పై టూ రాసుకుందామా పై వన్ బై కాస్ పై టూ కదా అవును పర్ఫెక్ట్ అడ్జస్ట్ బై హైపోటేనియస్ ఏమొస్తుంది నాన్న ఓకే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే రూట్ టూ ఆర్ కదా రూట్ టూ ఆర్ అపాన్ దీనిలో రైట్ సో దీనిలో ఎప్పుడు నాన్న ఈడ నేమో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సి ఇచ్చింది కదా అవునా ఎల్సిఆర్ సర్కిట్ లేక మొత్తము కదా ఇంపుడెన్స్ ఇదేమొస్తుంది జెడ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఇది జీరోనే అయిపోయింది కాబట్టి ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మొత్తానికి అయితే ఇది ఆరే వస్తుంది కదా అంతేకాదు బట్ ఇంపుడెన్స్ అనేది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సి దగ్గర ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సి దగ్గర 
R square plus XL minus XC whole square gada. Either rendu same unnai. Okay. Hmm. Right, beta. So adjacent by hypotenuse lay muscle malla R a osad gada. Idi 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 boi. Mottani ke endochindi one by root two. Unda option undi. Option B is the correct answer, Rana. Okay. Right, beta. Ipu next question jodda mo. In an LCS series circuit. An inductor 30 milli henry. Okay, so inductor value is 30 milli and 10 power minus 3. Kada? Mm. And a resistor. Okay, resistance value is 1 ohm. Are connected to an AC circuit. Okay, ah, AC source of an angular frequency enta 300 radian per second. Okay, mm. the value of capacitance for which the Current leads the voltage by 45 degrees. Current is lead. Ah, current leads the voltage by 45 degrees. This is 45 degrees. Current leads the voltage by 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 45 degrees. Current the Current the Current Right, but so at the capacitance value and call the value of capacitance C value and call the pi value the 45 degrees it should okay is equal to into so that I take x value in the gonna call it okay so tan pi emos is opposite x c minus x l by r okay so tan pi pi value the 45 degrees it's in about the tan 45 1 9 the it is x c minus XL by R value would have one each in the uh. so Motan came out in the one equal to XC minus XL gada. XC minus XL formula in the Omega L so XC minus Omega value in the China 300 300 into L value in the chin to 30 into 10 power minus 3 30 into 10 power minus 3 gada. right so idi 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 and more soon all in the more soon all boy nega 3 3 the 9 oh. So, this is 9. It won't be 10. 10 equal to XC. XC is the form in the 1 by omega C. So, finally, C is equal to 1 by 10 into omega. So, 1 by 10 into omega value in the 300. 300. So, C is equal to 1 by 3. 1 by 3 into 10 power minus 3 farad ras kocha 100 percent ras kocha kada 1 by 3 into 10 power minus 3 kada ego jude and ego 1 by x into 10 power minus 3 anadu ego 1 by x into 10 power minus 3 therefore x equal to 3 how no x value in the 3 what she said next question with them nana two circuits are shown in the figure a and b sorry at a frequency of dash radian per second the average power dissipated in one cycle will be same in both circuit okay and the dean low average power down low average power same anta average power anadi rendit low gula same anta okay so dean low average power average power for me okay for me in the you a the v r m s how no I R M S into cos pi. Auna, your next dean diga. V R M S I R M S cos pi. Auna, is second than not. Okay? Right, beta. Chalo. So, I put a the V R M S the formula in the V naught by root 2. V naught by root 2. VRM is the value, kada? Hmm. IRM is the I naught by root 2. I naught by root 2. Okay? Right, but power factor is the only pure resistance. Hai unna, kada? Unna, kada? Uh, adjacent. Power factor is the R by R. It's not going to R by R. It's not going to be a grip. Is equal to VRM is the formula. Mein v naught by root 2 irm is the i naught by root 2 i naught by root 2 kada 
into okay cos pi adjacent by hypotenuse adjacent idi lcs sir kada adjacent lo indi r e untadu etla na gaani avuna hypotenuse lo z kada z e kada avuna root 2 ee vaithe boyne kada ante na kada avuna right beta ipudu v not okay idi separate adi separate kada rendu itla same vera vera right beta i not place la v not by okay maximum current ante em ostadi v not by z z ante enti da r resistance ostadi kada ida v not into current place la okay ida em ostadi nanna maximum current equal to maximum voltage upon impedance z kada avuna into r by z annattu ante kada beta so ippudu okay so idi boyindi ivi rendu boyine kada ante na so 1 by r is equal to r by z square ante na so r square is equal to z square ochindi kada r is equal to z kada ante na r r value ni tichindi inla first dantla first dantla adi 5 kada avuna z ante under root of r square ante yo 5 square kada plus xl minus xc whole square kada xl minus xc whole square avuna squaring on both sides jesthe em ostadi idi 25 idi 25 kada 25 equal to 25 plus xl minus xc whole square kada idi idi boyindi kada hmm mottaniki em ochindi ana so xl minus xc equal to 0 kada avuna hmm so ippudu xl is equal to xc kada aa ah. omega l is equal to 1 by omega c kada so omega square is equal to 1 by root lc kada ante na avuna kada right beta so mana ippudu manamu omega value ne ganukovali kada sir sir omega square equal to ah uh, omega equal 1 by root lc kada right beta so omega is equal to 1 by root lc l value l value L value in the chindo 0.1 gada ah, at a 1 by 10 no. C value 40 micro 40 into 10 power minus 6 kada Auna? so e sunna e sunna ite pi indi kada e the pi both of the gabate at lana gane more sunna laite gada e dan mo kinda ite antena so 2 phi uh, za 10 no at a motan ka ite 500 nana confirm ga kada 500 radian per second confirm ga 500 radian per second angular frequency of 500 radian per second answer is this one okay artham ayinda beta chalo okay so meer itla kuda rasukochu ah idaithe meeku artham ayindi kada idemo first ga dant case la idemo second dant case la anamata okay Hmm. So, Judandi V not by root 2, I not by root 2, Idaite me Kartama in Gada, Leda VRMS square by Z, VRMS square by Z into cos pi, Ras Kochu, Kada, average power the formula, Kada, uh, V square by R Gada, make alternate, uh, alternate Gadu Petalna. Alternate method. Alternate. Okay, so P average the formula V R M S square by Z into cos pi. Raskocha. This is first than the. Okay, so Judande. Cos pi method. First than the. This is V R M S square by Z into cos pi. 
ओके प्योर रेसीस्टेंस अडजस्टेंट बै मल्ला आरआर मोता बैंक अंत मोता वीआरएम एस स्क्वे बै जेड वादा अंत जेड वाल्यू एना आर क्यूर् रेसीस्टे फस्ट के सैकंड के फार्म अदे वीआरएम एस हॉल स्क्वे बै जेड इंट का इंट का ओके वीआरएम एस स्क्वे बै जेड इंट का अडस्ट बै हईपोट हईपोट जेड उ कदा सो एम वादी वीआरएम एस हॉल स्क्वे इंटू आर बै जेड स्क्वे वो सैकंड दाटा कदा रेडवेटिंग वीआरएम एस स्क्वे बै आर इज ईक्वल टू वीआरएम एस स्क्वे वीआरएम एस स्क्वे इंटू आर बै जेड स्क्वे ओके इपड़ ईक्वे रेनाई नैक्स्ट इधे आर अने अर्थम बेटा ओके अर्थम रईट सो इन करे ओके वोलटेज रूप में रास्कना करे वोलटेज 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 चूसक पीक वोलटेज कदा पीक वोलटेज टर्मस रास्क अवना वी नाट इन पीक वोलटेज इन पीक वोलटेज अर्थम बेटा इध टू ट्वेंटी वोलटेज अभी टू ट्वेंटी वोलटेज कदा करे वेरे वेरे ओके रईट ना करे वोलटेज रूप में रास्क मोता वादी ओके सेम इध आलटर्ने मेथड अंत नैक्स्ट क्वेश्चन एन एसी सर्किट हाज एन इंडक्टर् अंड ए रेसीस्टर् आर् इन सीरी सच दट एक्सएल ईक्वल टू थ्री आर् ओके अंत एल सर्किट फस्ट सर नव ए कैपासीटर इज ऐडेड इन सीरी सच दट एक्सीज ईक्वल टू टू आर् इपू एलसीआर अके एक्ससी वाल्यू टू आर् सर द रेसियो आफ न्यू पवर् फैक्टर वित् द ओल पवर् फैक्टर ओके रईट सो न्यू बै ओल न्यू अंत इधन पवर् फैक्टर का पै कदा का पै वन बै इला का पै टू ओके सो ए ना अडस्ट बै हईपोट हईपोट इंपोर्टे वस्तु क Under root of R square plus XL minus XC whole square. XL. Okay. Ah. Uh, XL minus XC whole square. Got it? XL three R minus two R. Three R minus two R whole square. Got it? Upon. Ida. Okay. Ida pata di. Just L R. Got it? Adjacent by hypotenuse. Hypotenuse name unta di. Under root of. आर् स्क्वे प्लस थ्री आर् हॉल स्क्वे थ्री आर् हॉल स्क्वे अंतना रईट बेटा सो फली आर बाय इधंता आरे कदा अवन आर् स्क्वे अटे आर् स्क्वे प्लस आर् स्क्वे रूट टू मोता रूट टू आर आई केल ऊस वे इतना वे कई प्लस वन टेन अंत इट रूट टेन इध आर 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 इधना कदा सो टेन पैक पे टू अने कच्चे मोता फाइव वे कदा सो रूट फाइव बै वन ना ओके Right. So the ratio of new power factor to the old power factor to the circuit is root phi is to x. Ah, what's in this? Root phi is to x. Root phi is to x. X equal to what's in this? One ne. Kada. Antena. Right, brother. Next question. As shown in the figure, an inductor of inductance. Okay, two hundred milli Henry. Okay, so two hundred milli and a ten power minus three Henry. Okay. Connected to a AC source of EMF 220 volt, I mean a frequency is changed. The instantaneous voltage of a source is zero volt when the peak value of a current is peak. Can not be put peak. Peak under V naught by Z day. That is, that is, I mean V naught by Z day. That is peak under V naught by Z. Okay, right, brother. So V naught under V R M S into root two. That is. अवना कदा जस्ट नार्मल करे अड़ते मध्य अब वी बै जेड रास्काले ओके वी अं आरएम एस वोलटेज ओके इक पीक करे अब अंदम इलाकना ओके इकड़ उन्नदी ओनली प्योर इंडक्ट कबा प्योर इंडक्ट अवना सो इडेम एक्स एल वस्त कीआरएम एस एंता टू ट्वी कदा टू ट्वी 
is root 2 by xl omega l omega value 2 pi f kada omega ante 2 pi f f ante ichindi 50 into l value 200 into 10 power minus 3 ante na okati rendu moodu ee moodu sunnal ee moodu sunnal poyine poyine 2 11 za ante na 5 to the end of 10 no ee 10 no ee sunna poyindi ante kada kinde mana miglinda miglinda okati pi kinda miglinda okati pi pi na miglinda endi 11 root 2 11 root 2 kada right beta ah ida peak variant root a by pi acha ee lopala pampisthe okay so 11 square 121 121 into 2 121 into 2 2 4 2 242 root 242 by pi nana ochche sin answer kada endi root 242 by pi is equal to root a by pi anta a value endi 242 one mat okay ochche sin answer next question in a series LCS circuit, the inducting, uh, inductance, capacitance, and the resistance, L value in the 100 milli 10 power minus 3 Henry. Okay. Next, uh, capacitance the 100 micro. Okay. Micro under 10 power minus 6. Right. Respectively, they are connected in to an AC source of voltage 220 and the frequency 50 hertz. The approximate value of resistance 10 is 10 is mm. okay. The approximate value of current in a circuit current current formula in the V by Z. Kada either V by Z maximum peak and lay just V by Z. Either as call kada current in a circuit and V and the 220 kada RMS voltage this quantum Z and under top R square. R square, 10 square plus XL. XL the form in XL omega L, gada. 2 pi F, F into 50 into L value in the 100 into 10 power minus 3 minus XL minus XC, gada. XC and 1 by omega C, 2 pi, okay, mm. omega value, 2 pi. Uh, F frequency in the 50 into capacitor in the chindo 100 micro 100 into 10 power minus 6 whole square and take a better how now 220 by either in the 100 how now so bunch of done day okay random mode you move sonal you move sonal vinea point I eat in the 10 pi of miglin 10 pi minus Okay, day render mode. E mode so naal, inla nuchil mode so naal. Ite point nae, point nae ya, point nae. Next to five to the ten no, kada ten no, ten into ten power minus three. Ante na? Aho na kada ten into ten power minus three. So, 1 by 10 pi into 10 power minus 3. Kada? Whole square. Mella is called nana, mir mella is called. Mella is called. Okay, in loco sunna, in loco sunna, paindi ga, but t, how na? 220. 220 by under root of 100 plus. Okay? 10 pi minus. Idi pi bote, 100 ethe, 100 by pi gada. 100 by pi, 100 by pi, okay, ah, 10 pi minus 100 by pi whole square. Kada, ide kada beta? Ide kada? 220 by under root of 100 plus 100 pi minus 100 by pi whole square. Kada, 220 by 100 plus, okay. Pi square, you get the other meko pi square nine point eight of Sadana, okay? Nine point eight, ten nian kuta nano, ten nian kuta, okay? So ten times I made the hundred, hundred minus hundred, you matam zero, and approximately matam taka zero either way, okay? Two twenty by the root hundred and take a ten, 
మొత్తానికి అయితే ట్వంటీ టూ లా ట్వంటీ టూ యాంపియర్స్ ఓకే ట్వంటీ టూ యాంపియర్స్ ఇస్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ విఎల్ అండ్ విసి ఆర్ ద ట్వైస్ ఆఫ్ విఆర్ విఎల్ ఈక్వల్ టు విసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ విఆర్ ఓకే ఇది ఇచ్చిండు గివెన్ డాటా సరే గివెన్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చిండు ఎంత ఫిఫ్టీ హర్డ్స్ అంట ఓకే ద ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఓకే ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ అనుకోవాలి నాన్న ఓకే దీని ప్రకారం మనం చూస్తే ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ కదా అంతేనా ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ అనుకోవాలి కదా మనం అవునా కదా సో ఇండక్టెన్స్ ఈడ్ ఉన్నది అంటే ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ రాసుకోవచ్చా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ఎల్ అంటే ఒమేగా ఎల్ టూ ఇంటు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు డయాగ్రామ్లా ఓకే ఫైవ్ ఫైవ్ ఓమ్స్ కదా ఫైవ్ ఓకే సో ఇది ఎంత అయింది టెన్ అయింది ఒమేగా అంటే టూ పై ఎఫ్ ఎఫ్ ఎల్ ఎంత ఇచ్చిండు అన్న ఫిఫ్టీ కదా ఎల్ ఈక్వల్ ఈ సున్నా ఈ సున్నా పోయిందో పోయింది వన్ బై ఫైవ్ టు ద టెన్ అంటే టెన్ పై కదా సో వచ్చేసింది అన్న ఎల్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టెన్ పై హెన్రీ ద ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ వన్ బై కే పై అచ్చా ఇటు మిల్లీ హెన్రీ వచ్చిండు వన్ బై కే పై మిల్లీ హెన్రీ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే మిల్లీలో 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 కన్వర్ట్ చేద్దాము వన్ బై టెన్ పై ఓకే ఇగో టెన్ క్యూబ్ మిల్లీ హెన్రీ కదా అంతేనా ఈ సున్నా ఈ సున్నా పోయిందా పోయింది సో దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇట్లా రాసుకోవచ్చా చూసుకోండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంటాయి కదా అది కింద రాసుకున్నాం ఓకే సో వన్ బై హండ్రెడ్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పై కదా ఇంతే మరి ఇక మిల్లీ హెన్రీ మిల్లీ హెన్రీలో కన్వర్ట్ చేసేసిన ఓకే సో ఇక్కడ వన్ బై కే పై అన్నాడు వన్ బై ఇది కే పై అంటే కే వాల్యూ ఎంత నాన్న జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఓకే రైట్ నాన్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎసిరీస్ ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఎన్ ఎస్సీ సోర్స్ టూ ట్వంటీ వోల్ఫ్ ఓకే ఫిఫ్టీ హర్డ్ ద సర్క్యూట్ కంటైన్ ద రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎయిటీ ఓమ్స్ ఇచ్చిండు అండ్ ద ఇండక్టర్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్సెల్ వాల్యూ ఇచ్చిండు అన్న సెవెంటీ ఓమ్స్ ఇచ్చిండు అండ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ కెపాసిటీ రియాక్టెన్ ఎక్సెసివ్ వాల్యూ ఇచ్చిండు వన్ థర్టీ ఓమ్స్ ఇచ్చిండు ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ బై టెన్ వస్తుంది అట్ట అంటే ఎక్స్ వాల్యూ అనుకోవాలి పవర్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ పై కదా ఆర్ బై జెడ్ కదా ఆర్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్సెసివ్ హోల్ స్క్వేర్ కదా ఫార్ములా అయితే ఆర్ బై అచ్చా ఆర్ వాల్యూ సబ్స్ చేసేద్దాం ఇక ఎయిటీ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్సెసివ్ సె అచ్చా ఇక్కడ ఎక్స్ఎల్ సెవెంటీ ఇచ్చిండు ఎక్స్ సి వన్ థర్టీ ఇక్కడ ఎక్స్ సి పెద్దది కదా ఫస్ట్ ఎక్స్ సి రాసుకుందాం మరి ఎక్స్ సి మైనస్ ఎక్స్ఎల్ మీరు ఎట్లా రాసుకున్నా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఎట్లా హోల్ స్క్వేర్ లేవు నాది కాబట్టి కదా ఎంత వస్తుంది సెవెంటీ తీసేస్తే వా ఎంత వస్తుంది నాన్న వన్ థర్టీ మైనస్ సెవెంటీ సిక్స్టీ కదా సిక్స్టీ హోల్ స్క్వేర్ చలో ఎయిటీ బై ఎయిటీ బై ఇది సిక్స్ సిక్స్ సారీ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇది ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ వచ్చేసింది ఇక చూడండి ఎంత వచ్చింది ఓకే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కదా నాలుగు సున్నాలు వస్తాయి కదా ఎయిటీ బై ఎంత వంద ఇది ఇది పైంది ఎయిట్ బై టెన్ అన్న వచ్చింది చూసిరా ఎయిట్ బై టెన్ ఇగో వచ్చేసింది కాస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై టెన్ అక్కడ ఏమన్నాడు ఎక్స్ బై టెన్ తోటి సమానం అంట అంటే దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత నాన్న ఎయిట్ ఎయిట్ ఈజ్ అ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము గ్యాస్ బేట క్లాస్ అయితే అయిపోయింది మీకు అందరికీ నచ్చింది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా ఓకే నేను చెప్పిన కదా బేట మ్యాక్సిమమ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఫార్ములా బేస్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉన్నాయి ఫార్ములా జస్ట్ లర్న్ చేసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ అంతటా మీరే న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు నాన్న ఓకే నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కనుక మీరు రాసుకొని బయా చేస్తే గ్యారెంటీగా ఈ క్వశ్చన్ అనేది మీకు ఈ చాప్టర్లో నుంచి ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఖచ్చితంగా సాల్వ్ అవుతాయి నాన్న ఓకే సో థ్యాంక్ సో మచ్ బేటా మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుసుకుందాం ఉంటాను మరి బాయ్ న